প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমিও ভালো আছি আমি মোহাম্মদ মঞ্জুর আলম সহকারী শিক্ষক নাটোর বনলতা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নাটোর সদর নাটোর আমি তোমাদের সাথে আজকে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠ্য বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায়ের মহাকাশ ও উপগ্রহ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের আলোচ্য বিষয়গুলোকে আমি কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছি দেখি আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলোকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়েছে দেখি এখানে মহাকাশ বা মহাশূন্যতা এটা আমরা একটা ব্যাখ্যা করব এরপর ব্যাখ্যা করব মহাকাশের শুরু এবং শেষ কোথায় কোথায় থেকে এটা শুরু হয়েছে এবং কোথায় বা শেষ মহাবিশ্বটা কি এরপরে দেখব মহাবিশ্বের উৎপত্তি এরপরে গ্রহ উপগ্রহ এরপরে দেখব কৃত্রিম উপগ্রহ ও এর ইতিহাস এরপরে দেখব উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ও চলার পথ এটা কিভাবে চলে এরপরে দেখব কৃত্রিম উপগ্রহের গুরুত্ব ও ব্যবহার তাহলে প্রথমেই যদি আমরা একটু আলোচনায় আসি একটু শিরোনামের দিকে তাকাই আমাদের শিরোনামটা দেখতে পাচ্ছি মহাকাশ ও উপগ্রহ তাহলে প্রথমে আছে কি মহাকাশ এই মহাকাশটা নিয়ে একটু আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখি কি মহাকাশ মহাকাশ বা মহাশূন্য আসলে এই বিষয়টা কি মহাকাশ বা মহাশূন্য কি দেখো শব্দে যে আমরা যে শব্দটা লিখেছি এই শব্দের মধ্যেই যেটা আছে সেটা হলো কি যে মহাশূন্য মহা আকাশ বা মহাশূন্য মানে বিশাল একটা শূন্যতা এখানে অনেক কিছুর অনুপস্থিতি অর্থাৎ কোনো কিছু না থাকাটাই হলো একটা মহাশূন্যতা এইটাকে আমরা দেখি কিভাবে আসলে ব্যাখ্যা করা যায় আমরা যখন দিনের বেলা আকাশের দিকে তাকাই তখন কি দেখতে পাই তখন দেখতে পাই একটা সূর্য দেখতে পাই কখনো কখনো চাঁদও দেখা যায় বিকালবেলা বা বিকালের দিকে তো রাত্রেবেলা যদি আমরা খালি চোখে দেখাই তাহলে সেখানে কি দেখা যায় অসংখ্য তারা দেখা যায় আবার চাঁদও দেখা যায় যখন আমরা টেলিস্কোপের মাধ্যমে এটা দেখতে চাই তখন আমরা অনেক অসংখ্য আমরা তারা দেখতে পাই তা আসলে এগুলো কি তারাগুলা কি তারাগুলো একটা হলো নক্ষত্র আর এই আকাশে কি আছে অসংখ্য গ্রহ আছে উপগ্রহ আছে নক্ষত্র আছে এই যে সবগুলো পদার্থ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবই ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি ধাতব পদার্থ কোন কোনগুলো দিয়ে তৈরি আমরা আমাদের বিজ্ঞানীরা যে আবিষ্কার করেছে একশো আঠারোটা পরমাণু মৌলিক পরমাণু আবিষ্কার করেছে এই পরমাণুগুলোর মধ্যেই কোন কোনোটা কম বেশি হতে পারে এগুলো দ্বারাই এইটা তৈরি তাহলে এই যে তারা দেখতে পাচ্ছি আমরা তারাগুলাকে কি বলছি নক্ষত্র এই নক্ষত্রগুলার ব্যতীত যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এই ফাঁকা জায়গাগুলাই আসলে মহাশূন্য অর্থাৎ মহাকাশ তাহলে মহাশূন্যটা কি আমাদের আকাশে যা কিছু দেখতে পাই এর বাইরে অর্থাৎ এদের মধ্যবর্তী ফাঁকা যে স্থানটা সেটাই হলো আমাদের মহাশূন্য বা মহাকাশ আসলে আসলে তাহলে এরা কি করে দেখো আমরা এরকম অসংখ্য আকাশে এরকম উজ্জ্বল তারা দেখতে পাই এই তারাগুলার মধ্যবর্তী যে ফাঁকা স্থানগুলো আছে এই ফাঁকা স্থানগুলোই হচ্ছে আমাদের মহাশূন্য এইটা কতটুকু মহাশূন্যটা কেমন এই মহাশূন্যটা যে কেমন এটা কোথার থেকে শুরু এই শুরুটা হিসাব করা যায় কিন্তু শেষটা কোথায় এটা হিসাব করা যায় না আসলে এর পরের টপিকস আমরা যদি দেখি যে মহাশূন্যের শুরুটা কোথায় আসলে মহাশূন্যের শুরুটা কোথায় এটা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের পৃথিবীটা কতটুকু আগে এইটা বুঝতে হবে আসলে আমাদের পৃথিবীটা মূলত আমাদের ভূমি জল এবং বায়ু এই তিনটা অংশ দ্বারা বেষ্টিত আমাদের এই পৃথিবী তাহলে পৃথিবীর মধ্যে আমি কি কি বলেছি কি কি উপাদান বলেছি দেখো আমরা পৃথিবীর মধ্যে আমরা যে উপাদানগুলো বলেছি তার মধ্যে কি দেখো মাটি অর্থাৎ মাটিতে তৈরি ভূমি এরপরে কি আছে পানি এরপরে আছে বায়ু দেখো তাহলে মাটির অংশ কোনটা সেটা আমরা জানি আমরা যে অংশে বসবাস করি বিভিন্ন দেশ আছে যেগুলো সেগুলো সবই আর পানির অংশ বলতে মহাসমুদ্র এই এই অংশগুলো বোঝায় আর বায়ু বায়ু বলতে আমাদের ভূমি থেকে একটু উপরে যে অংশগুলোতে পাখি চলাচল করে অ্যারোপ্লেন চলাচল করে এই অংশগুলোকে বুঝি তাহলে এই বায়ুটা আসলে কতটুকু আছে বিজ্ঞানের হিসাব করে দেখেছেন যে এই বায়ুর পরিমাণটা আসলে পৃথিবীর সর্বত্র দেখো কিভাবে আছে সমান ঘনত্বে নাই দেখো এটা যদি আমরা একটা পৃথিবী চিন্তা করি এইটা আমাদের যদি পৃথিবী চিন্তা করি পৃথিবী থেকে দেখা যায় এই রকম চারপাশে এই রকম ভাবে গলীয়ভাবে আমাদের বায়ু আছে এই পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি ভাবে একশো ষাট কিলোমিটার একশো ষাট কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুর ঘনত্বটা মোটামুটি বেশি তাহলে এটা যদি পৃথিবী হয় আমাদের পৃথিবীর যে ভূমি অথবা জল হয় তার থেকে মোটামুটি ভাবে একশো ষাট কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত যদি আমরা উঠতে পারি সেই অংশটুকু পর্যন্ত আমরা কি দেখতে পাই বায়ুর ঘনত্বটা বেশি এরপরে কি বায়ু নেই হ্যাঁ এরপরেও বায়ু আছে কিন্তু ঘনত্বটা অনেক কম অনেক হালকা আর অনেক হালকা এরপরে দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে শুরু করে এরকম আরও যদি উপরে উঠতে থাকি মোটামুটিভাবে প্রায় সাতশো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ু আছে কিন্তু এই বায়ুটা খুবই হালকা 
একদম নেই বললেই চলে আর এর উপরে বায়ুর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না তাহলে আমাদের বিজ্ঞানীরা বলছে যে মহাকাশ শুরু মূলত ভূমি থেকে এই যে একশো ষাট কিলোমিটার পরে যে একটা স্তর পাওয়া যায় এই একশো ষাট কিলোমিটার পরের অংশ থেকেই আমাদের মহাকাশ শুরু তাহলে মহাকাশের শুরুটা কোথায় বলছি আমরা ভূমির যে উচ্চতা ভূমি থেকে একশো ষাট কিলোমিটার যদি আমরা উপরে দিকে উঠতে থাকি তাহলে এই একশো ষাট কিলোমিটার উপর থেকেই আমাদের মহাকাশ শুরু কিন্তু শেষ কোথায় এখানেই প্রশ্ন আসলে শেষটা যে কোথায় এইটা সম্বন্ধে কোনো বিজ্ঞানী সঠিকভাবে বলতে পারেনি কারো কারো মতে এটার শেষ নেই এটা অসীম চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে এর শেষ কোথায় এটা কেউ ধারণা করতে পারেনি আবার কিছু কিছু বিজ্ঞানী আছে তাদের মতে না এটার একটা শেষ আছে তাদের মতে হ্যাঁ কিন্তু কোথায় শেষ সেটা তারা জানে না তাদের ধারণা যে এটার শেষ অবশ্যই কোথাও না কোথাও আছে কিন্তু হয়তো বা কোনো কালে এটা আবিষ্কৃত হবে হ্যাঁ এটা এটা হতে পারে অনেক হাজার হাজার বছর পরে হলেও হয়তো বা আবিষ্কৃত হবে কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞানীরা কোনো ধারণাই করতে পারেনি যে শেষ কেমন যেহেতু শেষ কেমন এটা ধারণা করতে পারেনি সুতরাং এটার আকৃতি কেমন এটাও তারা ধারণা করতে পারেনি তাহলে আমরা বুঝলাম যে মহাকাশটা কি সেটা বুঝলাম মহাকাশটা শুরু কোথার থেকে এবং শেষটা কেমন সেটাও আমরা দেখলাম তাহলে আমরা এবার দেখব মহাবিশ্ব মহাবিশ্বটা কি দেখো আমরা দেখেছি মহাকাশ এবার দেখব মহাবিশ্ব আসলে মহাবিশ্ব বলতে আমরা কি বুঝি মহাবিশ্ব বলতে এই সৃষ্টি জগতের সকল কিছুর সমন্বয় মানে আমরা যা কিছু চিন্তা করতে পারি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা অণু পরমাণু গাছপালা প্রাণী এবং এই পৃথিবীর বাইরে যেমন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র যা আছে গ্যালাক্সি তোমরা যা শুনেছ বা যা শুনবে ভবিষ্যতে শুনবে যেগুলো আবিষ্কৃত হবে সব কিছু সব কিছুর সমন্বয়ই হলো মহাবিশ্ব তাহলে এই মহাবিশ্বটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি তাহলে দেখতেছি যে আমরা এখানে বলছিলাম আকাশের দিকে এরকম কি অসংখ্য নক্ষত্র বলছিলাম এবং এই নক্ষত্রের মাঝে যে ফাঁকা জায়গাগুলো সেই ফাঁকা জায়গাগুলোকে আমি বলছিলাম যে মহা আকাশ কিন্তু মহাবিশ্ব যখন বলবো তখন এই যে নক্ষত্রগুলা বা গ্রহ উপগ্রহগুলা বা গ্যালাক্সিগুলা যাই বলি এই সবগুলা এবং ফাঁকা স্থান এই সব সহই আমাদের মহাবিশ্ব হবে তাহলে মহাবিশ্ব বলতে আসলে বোঝায় যে সৃষ্টি জগতের যা কিছু আছে তার সব অংশগুলোই হলো এই মহাবিশ্বের অংশ আচ্ছা তাহলে আমরা তো মহাবিশ্ব বুঝলাম তাহলে এই মহাবিশ্বটা কিভাবে তৈরি হলো সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব আসলে এই মহাবিশ্বটা কিভাবে তৈরি হলো মহাবিশ্ব কিভাবে তৈরি হলো এটা নিয়েও অনেক বিজ্ঞানীর অনেক মতামত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একজন বিজ্ঞানীর মতামতটা হলো সেই বিজ্ঞানীর নাম হলো জি লিমিটার এই তিনি একটা বিখ্যাত থিওরি দিয়েছিলেন সেই থিওরিটা হলো বিগ ব্যাং থিওরি দেখো থিওরিটা বিগ ব্যাং বিগ ব্যাং বিগ ব্যাং থিওরি এই এই যে বিগ এই বিগ শব্দের অর্থ বিশাল একটা অনেক বড় আর এই ব্যাং এই ব্যাং শব্দের অর্থটা হলো বিস্ফোরণ তাহলে এই বিগ ব্যাং এই বিগ ব্যাং মানে হলো বিশাল বিস্ফোরণ তাহলে এই বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমাদের এই পৃথিবীটা তৈরি এই তত্ত্ব অনুযায়ী এই তত্ত্বটাকে আমি একটু পরে ব্যাখ্যা করব কিন্তু এই জি লিমিটার এই যে এই তত্ত্বটা দিছে এই তত্ত্বটা দেওয়ার পরে এই তত্ত্বটা তেমন একটা জনপ্রিয়তা পায়নি প্রথম অবস্থায় এই তত্ত্বটা তেমন একটা জনপ্রিয়তা পায়নি পরবর্তীতে আমাদের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী তিনি স্টিফেন হকিং হ্যাঁ স্টিফেন হকিং স্টিফেন হকিং এই স্টিফেন হকিং তিনি একটা বই লিখলেন সেই বইটা হলো এ ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইম এ ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইম তাহলে এই স্টিফেন হকিং একটা বই লিখলেন এ ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইম আসলে এই বইটা ওই জি লিমিটারের সেই বিগ ব্যাং যে থিওরি সেই থিওরিকে ব্যাখ্যা করে এই বইটা লিখলেন এরপরে থেকেই বিজ্ঞানীদের পক্ষে এটা বোঝার সহজ হয়ে গেল এবং এই তত্ত্বটাকে অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছে এবং এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের চিন্তা করা হয় যে পৃথিবীটা আসলে কিভাবে তৈরি আমাদের বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী আছে জাফর জাফরুল ইকবাল জাফর ইকবাল তিনি লিখেছেন এর উপরে একটা বই লিখেছেন সেটা হলো বিশাল গর্জন বিশাল গর্জন এটাও সেই একই একই বই এটা বাংলায় অনুবাদ করা আছে তোমরা চাইলে পড়তে পারো আসলে এই তত্ত্বটা কি কিভাবে শুরু হয়েছে দেখো আমরা প্রথমে শিরোনাম বলছিলাম কি বিগ ব্যাং মানে বিশাল তারপরে কি বলছিলাম ব্যাং মানে বিস্ফোরণ অর্থাৎ বিশাল বিস্ফোরণ এই তত্ত্ব অনুযায়ী এই মহাবিশ্বের সব কিছু একসময় এইরকম একটা একটা বিন্দুতে সঞ্চিত ছিল 
এই বিন্দুটা আসলে প্রচন্ড উত্তপ্ত প্রচন্ড উত্তপ্ত এর ভিতরে কোনো কারণে প্রচন্ড উত্তপ্ত তৈরি হয় এবং এটা অনেক ঘনীভূত একটা একদম সর্বোচ্চ যতটুকু ঘন করা যায় সম্ভব এই রকম মানে একটা ঘনীভূত একটা অবস্থা ছিল হঠাৎ এর মধ্যে প্রচন্ড পরিমাণে বিস্ফোরণ ঘটে একটা প্রচন্ড রকম বিস্ফোরণ এই প্রচন্ড বিস্ফোরণের কারণে এই যে আমরা ঘনীভূত যে আমরা একটা বলের মতো অংশ দেখতে পাচ্ছি এই বলের মতো এই অংশটা টুকরা টুকরা হয়ে যায় টুকরা টুকরা হয়ে এই রকম চারিদিকে এরকম খণ্ড খণ্ড আকারে ছড়া ছিটা পড়তে থাকে প্রচন্ড শক্তি নিয়ে প্রচন্ড শক্তি নিয়ে এরকম চারদিকে ছড়া ছিটা যাতে থাকে এই রকম যখন ছড়া ছিটা যাচ্ছে তখন তার এটা থাকলো না এরকম টুকরা টুকরা হয়ে গেল এবং এর মাঝে যে গ্যাসীয় পিণ্ড ছিল এর ভিতরে যে উত্তাপ ছিল সেই উত্তাপটাও এদের সাথে এই কোনাগুলোর সাথে চলে আসতে থাকে এই কোনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে চলার পথে আমরা জানি আইনস্টাইনের একটা ভর শক্তির একটা সমীকরণ আছে সেই সমীকরণটা হলো ইসন সমান এম সি স্কোয়ার ইসন সমান এম সি স্কোয়ার এই শক্তিটা এটি সূত্রটা কি আসলে এটা ভর এটা হল শক্তি তাহলে এই ভর শক্তির সমীকরণ অনুযায়ী দেখা যায় বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক তথ্যে দেখাইছিলেন যে আমরা একটা নির্দিষ্ট ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি আবার শক্তিও ভরে রূপান্তর করা সম্ভব এখানে সিটা হলো আলোর বেগ অর্থাৎ আলো এক সেকেন্ডে যে যত দূর যত বেগে চলে অর্থাৎ যত দ্রুত অতিক্রম করতে পারে সেটাই হলো আলোর বেগ এই সূত্র অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে শক্তিকে ভরে এবং ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তো এই কণাগুলো এরকম প্রচন্ড দ্রুতিতে চলছে প্রচন্ড দ্রুতিতে চলছে প্রচন্ড শক্তি নিয়ে এই শক্তিগুলো আস্তে আস্তে এরা কি ঠান্ডা হতে থাকে এবং এদের বেগটা কমতে থাকে এবং এর যে শক্তিটা সেই শক্তিটা ভরে রূপান্তর হয়ে থাকে এই রকম ভাবে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে এই কণাগুলো এক একটা নক্ষত্রে পরিণত হয় এই কণাগুলোর মধ্যে যে সবগুলাই আবার যে আলো আছে তা নয় সবগুলোর মধ্যে যে এরকম উত্তপ্ত অংশ আছে তা নয় ধরে নিলাম এই একটা কণা যেটা যেটার মধ্যে কি আছে আলো আছে এটা অনেক তাপ দিচ্ছে এর পাশে এরকম আরও কিছু এরকম মহাজাগতিক রাশি এইভাবে ঘুরতে থাকে এই যে এরকম যে আলো থাকে এই আলো থাকা অংশগুলোকে বলছি আমরা নক্ষত্র এই যে এরকম আলো দিচ্ছে এই আলো যুক্ত অংশগুলোকে আমরা কি বলছি নক্ষত্র এই আলো যুক্ত অংশগুলোকে আমরা বলছি নক্ষত্র আর নক্ষত্রের পাশে এই যে দেখো এরকম যে মহাজাগতিক রাশিগুলো যেভাবে ঘুরছে এরকম ঘুরতে ঘুরতে কালক্রমে দেখা যায় এই মহাজাগতিক রাশিগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা এই রকম নক্ষত্রের পাশে নক্ষত্রের পাশে এই রকম ভাবে কেন্দ্র করে আবার ঘুরতে থাকে তাহলে এইগুলা কি আমরা দেখো যেটা আলো দিচ্ছে এই যে চারদিকে ছিঁড়া ছিটায় গেল এই আলো দেওয়া অংশগুলোকে আমরা বলছি নক্ষত্র আর এই নক্ষত্রের পাশে যে অংশগুলো আছে এই অংশগুলোকে বলছি এই অংশগুলোকে বলছি আমরা গ্রহ তাহলে দেখো আমরা তাহলে কি হলো একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট ছিল সেখান থেকে একটা বিস্ফোরণ হলো বিস্ফোরণ হয়ে চারিদিকে ছড়া ছিটায় গেল সেই ছড়া ছিটা অংশকে আবার কেন্দ্র করে আবার কতগুলো ঘুরছে এই যে কতগুলো ঘুরছে এই আলো ছাড়া যে অংশগুলো এগুলোকে আমরা বলছি গ্রহ আচ্ছা তাহলে আমরা কি বুঝলাম আমরা নক্ষত্র কি সেটা বুঝলাম এবং গ্রহ কি সেটা বুঝলাম এখন এই যে একটু দেখি এটা মনে করলাম একটা নক্ষত্র এবং নক্ষত্রের পাশে ঘুরছে নক্ষত্রের পাশে ঘুরছে এইরকম আমরা মনে করলাম কিছু গ্রহ এরকম কিছু গ্রহ এটা হলো গ্রহ আচ্ছা তাহলে এগুলো কেমনভাবে ঘুরছে এইরকম ভাবে এরকম ভাবে এরকম ভাবে ঘুরছে তাহলে নক্ষত্র সেই নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে চারপাশে বৃত্তাকার পথে এরকম ভাবে ঘুরছে এখন এই নক্ষত্রগুলার চারপাশেও দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো নক্ষত্রের ক্ষেত্রে সরি গ্রহগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো কোনো গ্রহগুলোর ক্ষেত্রে এরকম চারপাশে আরও কিছু পদার্থ ঘোরে এই যে চারপাশে যে পদার্থগুলো এই গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই দেখো এইগুলো কেমন আবার এই গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরছে অর্থাৎ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে গ্রহ যেমন ঘুরছে ঠিক তেমনি গ্রহকে কেন্দ্র করে আবার কিছু কিছু পদার্থ ঘুরছে এই যে গ্রহকে কেন্দ্র করে আরো কিছু কিছু পদার্থ ঘুরছে এইগুলাকে বলা হয় উপগ্রহ তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা প্রথমে দেখলাম একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট ছিল সেখান থেকে বিস্ফোরণ হলো বিস্ফোরণ থেকে নক্ষত্র এবং গ্রহগুলো তৈরি হলো এবং সেখানে দেখলাম যে নক্ষত্র এই নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে এর চারপাশে কি গ্রহগুলো ঘুরছে আবার দেখা গেল যে গ্রহকে কেন্দ্র করে আবার কিছু কিছু পদার্থগুলো চারপাশে ঘুরছে এই গ্রহকে কেন্দ্র করে যে চারপাশে যে পদার্থগুলো ঘুরছে এইগুলা কৃত্রিমভাবে তৈরি এই জন্য এগুলোকে আমরা বলি কৃত্রিম উপগ্রহ সরি এগুলো প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এই জন্য এগুলোকে আমরা বলি প্রাকৃতিক উপগ্রহ অর্থাৎ এক কথা আমরা এগুলো উপগ্রহ বলি তাহলে আমরা এই আলোচনা থেকে এইটুকু আমরা কি দেখলাম এইটুকু আলোচনা থেকে আমরা গ্রহ বুঝলাম 
তারপরে উপগ্রহ কি সেটা বুঝলাম নক্ষত্র কি সেটা বুঝলাম আমাদের যে নক্ষত্রগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখলাম যে নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহগুলো ঘুরছে এক্ষেত্রে নক্ষত্রের আলো আছে নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে সে আলো এবং তাপ উৎপন্ন করতে পারে কিন্তু নক্ষত্রের চারপাশে যে গ্রহগুলো ঘুরছে নক্ষত্রের চারপাশে যে এইদিকে যে যেমন গ্রহগুলো ঘুরছে এই গ্রহগুলোর কিন্তু কোনো নিজস্ব আলো নেই এই গ্রহগুলোর পাশে যে উপগ্রহগুলো ঘুরছে এই উপগ্রহগুলোর কোনো নিজস্ব আলো নেই আচ্ছা এখন আমরা দেখব এখন আমরা একটু চিন্তা করি তো কেন এবং কিভাবে এইটা ঘুরছে এই যে চারপাশে যে গ্রহগুলো ঘুরছে নক্ষত্রের পাশে গ্রহগুলো ঘুরছে আবার গ্রহের পাশে উপগ্রহগুলো ঘুরছে এটি কেন এবং কিভাবে ঘুরছে কিভাবে সম্ভব আসলে এইটা এরা একটা অদৃশ্য বলের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে আবদ্ধ আছে একটা অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সাথে আবদ্ধ আছে সেই আবদ্ধ থেকে এরা পরস্পরের সাথে ঘুরছে সেই অদৃশ্য শক্তিটা কি এই অদৃশ্য শক্তিটা হলো মহাকর্ষ বল এই প্রত্যেকটা বস্তুই একটা অপটার সাথে মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে আবদ্ধ আছে তোমরা নিশ্চয়ই মহাকর্ষ সূত্রটা পড়েছো সেই মহাকর্ষ সূত্রে আমরা কি পড়েছি মহাকর্ষ সূত্রে আমরা দেখেছি যে এফ সমান সমান জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইড কত ডি স্কোয়ার আচ্ছা এই যে এই এটা কি একটা একটা বস্তুর ভর এটা দ্বিতীয় বস্তুর ভর আর জিটা হলো একটা ধ্রুব তাহলে এই এটা ধরে নিলাম একটা গ্রহর ভর এটা একটা উপগ্রহর ভর তাহলে এটা ধরলাম কি গ্রহের ভর এটা উপগ্রহের ভর আর এটা কি গ্রহ এবং উপগ্রহের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এদের মধ্যে যে বলটা কাজ করে সেই এফ অর্থাৎ এই এফ বলের মাধ্যমে তারা পরস্পরের সাথে বন্ধনে আটকে আছে এবং এই বন্ধনে প্রত্যেকটা গ্রহ উপগ্রহ সবগুলাই পরস্পরের সাথে বন্ধনে আটকে আছে এই জন্যই তারা একটা শূন্য জায়গায় চারপাশে এইভাবে ঘুরতে পারে এটাই হলো গ্রহ উপগ্রহ চারপাশে সব ব্যালেন্স রেখে চারপাশে এভাবে আবর্তিত হওয়ার কারণ এই বলটা যদি না থাকতো তাহলে গ্রহ উপগ্রহগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত আমাদের এই বিশ্ব বিশ্বের কোনো অস্তিত্বই থাকতো না আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম মহাবিশ্ব কি সেটা দেখলাম মহাবিশ্বটা কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে সেটা দেখলাম গ্রহ উপগ্রহ কি সেটাও আমরা বুঝেছি এখন আমরা এখান থেকে যেটা আর একটু যদি ভালো করে খেয়াল করি তাহলে দেখা যায় যে আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই অর্থাৎ মহাকাশের দিকে যখন তাকাই খুব ভালো করে যখন টেলিস্কোপ দিয়ে দেখি তখন দেখা যায় যে মহাশূন্য বিশাল একটা ফাঁকা জায়গা কিন্তু এই বিশাল ফাঁকা জায়গার মধ্যে কোথাও কোথাও একটু নক্ষত্রগুলো ঘনীভূত আছে নক্ষত্রগুলো পরস্পরের সাথে একটু ঘনীভূত আছে মানে অনেকটা আকাশে আমরা যেমন মৌমাছির ঝাঁক যেমন দেখতে পাই এরকম মৌমাছিগুলো কি যেমন একটু পরস্পরের সাথে ঘন ঘন হয়ে আকাশে যেমন উড়ে বেড়ায় এইরকম আমরা দেখতে পাই যে নক্ষত্রগুলো কি মাঝে মাঝে এরকম ঘনীভূত অবস্থায় আছে তার একটা দলবদ্ধভাবে চলছে এই যে নক্ষত্রগুলো যে দলবদ্ধভাবে চলছে এই দলকে আমরা বলি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগৎ এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে নক্ষত্রগুলো কি খুব ঘন ঘন যেহেতু চলছে তাহলে নক্ষত্রগুলো কি এখানে খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে আসলে মহাবিশ্ব তো অনেক ফাঁকা জায়গা অনেক বড় ফাঁকা জায়গা এই ফাঁকা জায়গার তুলনায় এরা পাশাপাশি অবস্থান করছে কিন্তু এদের মধ্যবর্তী দূরত্বও কিন্তু অনেক কত অনেক মানে কত কি পরিমাণ দূরত্ব এটা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমরা একটা উদাহরণ চিন্তা করতে পারি উদাহরণটা কেমন যেমন সূর্য একটা নক্ষত্র ধরে নিলাম এটা হলো সূর্য এই সূর্যের সবচেয়ে কাছের একটা নক্ষত্র আছে সূর্যের সবচেয়ে কাছের একটা নক্ষত্র আছে সেটা হলো আলফা সেন্টোরাই সেটা হলো আলফা আলফা সেন্টোরি এই আলফা সেন্টোরি যে আমাদের নক্ষত্রটা আছে এই দুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব এই দুটার মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই দূরত্ব প্রায় চার আলোক বর্ষ চার আলোক বর্ষ এখন তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে চার আলোক বর্ষ এটা আবার কি আলোক বর্ষটা আবার কি আমরা তো সাধারণত দূরত্ব পরিমাপ করি মিটার কিলোমিটার ফুট এইরকম ভাবে কিন্তু আলোক বর্ষটাকে এইটা তো আমরা জানি না তাহলে দেখো আমাদের আলোক বর্ষটা বুঝতে হবে দেখো আমরা যখন ছোট দূরত্ব হয় তখন আমরা ছোট ছোট একক দিয়ে পরিমাপ করি যেমন ইঞ্চি সেন্টিমিটার হ্যাঁ আবার একটু বড় হলে কি কিলোমিটার এভাবে পরিমাপ করি সমুদ্রে আরও বেশি দূরত্ব পরিমাপ করা হয় তখন কি আমরা ন্যাটিক্যাল মাইলে পরিমাপ করি কিন্তু এই গ্রহ উপগ্রহগুলার বা নক্ষত্রগুলার দূরত্ব এত বেশি যে এরকম কিলোমিটার টিটার মানে পরিমাপ করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আলোক বর্ষ হিসাব করা হয় তাহলে আলোক বর্ষটা কেমন সেটা একটু দেখি আলোক বর্ষটা হলো আমরা জানি আলোর বেগ কে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সি সমান সমান থ্রি গুণন টেন টু দি ফর এইট মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এইটা তার মানে 
এটাকে যদি আমরা মিটারে করি তাহলে কেমন হয় থ্রি তারপরে এরকম আটটা শূন্য এরকম অর্থাৎ এইটা এত মিটার পার সেকেন্ড এটাকে যদি কিলোমিটারে করি তাহলে কেমন হবে তাহলে দেখা যাবে তিন লক্ষ কিলোমিটার কিলোমিটার পার সেকেন্ড তার মানে আমাদের সি সমান দেখা যাবে তিন লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে আলো চলে তিন লক্ষ কিলোমিটার তাহলে কত দ্রুত চলে আলো তোমরা একবার চিন্তা করে দেখো তিন লক্ষ কিলোমিটার কত দ্রুত অতিক্রম করবে আলো কত সময়ে এক সেকেন্ডে তাহলে আলো যদি এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার অতিক্রম করে তাহলে এক মিনিটে কতটুকু অতিক্রম করবে তাহলে এই তিন লক্ষ কিলোমিটার এই তিন লক্ষ কিলোমিটারকে আমরা এবার মিনিট দ্বারা গুণ করবো আমরা জানি এক মিনিট সময় সময় ষাট সেকেন্ড আবার এক ঘন্টা সময় সময় জানি ছত্রিশশো সেকেন্ড তার মানে আমরা যদি ছত্রিশশো দ্বারা গুণ করি তাহলে যে দূরত্ব পাওয়া যাবে সেটা কি এক ঘন্টায় অতিক্রান্ত দূরত্ব আবার আমরা জানি এক দিন সময় সময় চব্বিশ ঘন্টা তাহলে একে যদি আমরা আবার চব্বিশ দ্বারা গুণ করি তাহলে এক দিন অতিক্রান্ত দূরত্ব পাওয়া যাবে আবার আমরা জানি এক বছর সময় সময় তিনশো দিন তাহলে একে যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দ্বারা গুণ করি তাহলে এই এক বছরের অতিক্রান্ত দূরত্ব পাওয়া যাবে বিশাল অনেক দূরত্ব যেটা স্বাভাবিকভাবে আমরা কল্পনাও করতে পারি না এত দূরত্ব এই এত দূরত্ব অতিক্রম করে এক বছরে এইরকম আলো যদি চার বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকে তাহলে এই সূর্য থেকে আলফা সেন্টোর এই যে নক্ষত্রটা আছে এইখানে পৌঁছাবে তাহলে কত দূরত্ব এবার চিন্তা করে দেখো আচ্ছা এখানে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে আর একটা উদাহরণ আছে যে সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে কতক্ষণ দেখো প্রায় পাঁচশো সেকেন্ড দেখি সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে পাঁচশো সেকেন্ড তাহলে এর দূরত্ব কত হবে দূরত্ব প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার পনেরো কোটি কিলোমিটার হ্যাঁ কিলোমিটার এই দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোর সময় লাগে প্রায় পাঁচশো সেকেন্ড তার মানে পাঁচশো পাঁচশো সেকেন্ড এই পাঁচশো সেকেন্ডে এই পনেরো কোটি দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে দেখো আমরা দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম যে মহাকাশের আমরা গ্রহ নক্ষত্র যে দূরত্বগুলো সেই দূরত্বগুলো আমরা কী এককে পরিমাপ করব আমরা এগুলো পরিমাপ করব আলোক বর্ষ এককে এটা তো আমরা সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের যে নক্ষত্রটা তার আমরা দূরত্ব দেখলাম তাহলে দূরের নক্ষত্রগুলো কেমন হবে দূরের নক্ষত্রগুলো এই দূরের নক্ষত্রগুলো যেমন সূর্য দূরবর্তী যে নক্ষত্রগুলো এই নক্ষত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় কয়েক বিলিয়ন বছর আলোক বর্ষ পর্যন্ত হয় কয়েক বিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব হয়ে থাকে তাহলে কত দূরে আমরা চিন্তাই করতে পারি না আচ্ছা আমরা যেটা বলছিলাম তাহলে দূরত্বটা আমরা কীভাবে পূরণ করা হয় সেটা বুঝলাম আলোক বর্ষ কি সেটাও বুঝলাম তাহলে সহজ কথায় আলোক বর্ষ হলো আলো এক বছর সময় ধরে যদি সরল পথে চলতে থাকে তাহলে যতটুকু পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বটাকে আমরা এক আলোক বর্ষ বলি আচ্ছা এখন আমরা যেটা ইয়ে নিয়ে বলছিলাম গ্যালাক্সি নিয়ে কথা বলছিলাম তাহলে গ্যালাক্সি কি গ্যালাক্সি হলো অনেকগুলো নক্ষত্রের পুঞ্জীভূত একটা অবস্থা অনেকগুলো নক্ষত্রের পাশাপাশি থেকে একটা যে মালার মতো তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি একটা গ্যালাক্সি এইরকম গ্যালাক্সি এই মহাবিশ্বে বা মহাকাশে অসংখ্য আছে কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে এবং প্রত্যেকটা গ্যালাক্সিতে আবার কোটি কোটি নক্ষত্র আছে তাহলে চিন্তা করো সেই আমাদের যে কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে সেই গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে একটা গ্যালাক্সি যেটাতে আমরা বসবাস করি আমরা যেটা আমাদের পৃথিবী যেটাতে আছে সেইটার নাম হলো ছায়াপথ বা মিল্কি আওয়ে হ্যাঁ সে আমাদের যে গ্যালাক্সি সেটার নাম কি ছায়াপথ বা মিল্কি আওয়ে এই আমরা এই ছায়াপথে আমাদের নক্ষত্রটা আছে এই ছায়াপথে আমাদের নক্ষত্র কোনটা আছে এই ছায়াপথে আমাদের যে নক্ষত্র আছে সেটা কোনটা সূর্য আমাদের নক্ষত্র কিন্তু একটা সূর্য সেই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আটটা আটটা গ্রহ তাহলে সূর্য আমাদের নক্ষত্রের আমাদের নক্ষত্র কোনটা সূর্য সেই সূর্য যদি আমরা চিন্তা করি যে এটা সূর্য এটা এটা সূর্য এই সূর্যকে কেন্দ্র করে এই রকমভাবে ঘুরছে গ্রহগুলো এরকমভাবে ঘুরছে আটটা সূর্যের সবচেয়ে কাছে যেটা আছে সেটা হলো বুধ এরপরে আছে 
এরপরে যেটা ঘটছে সেটা হলো শুক্র এরপরে যেটা আছে সেটা হলো শুক্র এরপরে যেটা আছে এইটা হলো আমাদের সেই বসবাসের পৃথিবী এই যে তার প্রথমে বুধ তারপরে শুক্র তারপরে পৃথিবী তারপরে কি আছে পৃথিবী পরে আছে হলো মঙ্গল আচ্ছা মঙ্গলের পরে কি আছে মঙ্গলের পরে আছে বৃহস্পতি বৃহস্পতি বৃহস্পতির পরে কি আছে বৃহস্পতির পরে আছে শনি আচ্ছা শনির পরে কি আছে শনি শনির পরে এরকম ভাবে শনির পরে আছে ইউরেনাস শনির পরে আছে ইউরেনাস ইউরেনাসের পরে আছে নেপচুন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্য সেই সূর্য সূর্যের সূর্যের পরে কি আছে সূর্য সূর্যের পরে আছে বুধ বুধের পরে আছে শুক্র শুক্রের পরে আছে পৃথিবী পৃথিবীর পরে আছে মঙ্গল তারপরে আছে বৃহস্পতি তারপরে শনি শনির পরে আছে ইউরেনাস তারপরে নেপচুন তাহলে এইভাবে সূর্য থেকে আমাদের গ্রহ গ্রহগুলা এরকম পরস্পর থেকে দূরত্ব অবস্থান করছে এখন দেখা যায় যে এই উপগ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবী গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবী পৃথিবীর আছে একটা উপগ্রহ একটা উপগ্রহ সেটা হলো চাঁদ পৃথিবীর একটা উপগ্রহ আছে সেটা হলো চাঁদ পৃথিবীর পরে কি আছে আমাদের মঙ্গল মঙ্গলের আছে দুইটি উপগ্রহ এরপরে আছে বৃহস্পতি বৃহস্পতির উপগ্রহ আছে সাতষট্টিটি বৃহস্পতির পরে আছে শনি শনির আছে বাষট্টিটি শনির পরে আছে ইউরেনাস ইউরেনাসের আছে সাতাশটি নেপচুন নেপচুনের আছে চোদ্দটি উপগ্রহ এই উপগ্রহ কিভাবে তৈরি হয়েছে আপনা আপনি তৈরি হয়েছে তাই না এই জন্য এগুলাকে বলছি আমরা প্রাকৃতিক উপগ্রহ মানে শুধু উপগ্রহ বলছি আচ্ছা এখন এরপর আমরা দেখব যে প্রাকৃতিক উপগ্রহ তো বুঝলাম যেটা আপনা আপনি তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে যেটা তৈরি হয়েছে কিন্তু মানুষ তার বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেক সময় উপগ্রহ তৈরি করে থাকে এই উপগ্রহগুলো বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ আসলে এই কি উপগ্রহগুলো কিভাবে তৈরি হয় যেমন উদাহরণ হিসেবে যদি বলি আমরা পৃথিবী এটা যদি আমরা বিবেচনা করি পৃথিবী পৃথিবীর চার পাশে একটা উপগ্রহ ঘুরছে এটা হলো চাঁদ এটা হলো চাঁদ এটা কেমন এইভাবে ঘুরছে এইভাবে ঘুরছে এইভাবে ঘুরছে আমরা যদি এই চাঁদের মতোই পৃথিবীর চারপাশে যেমন চাঁদ অন্য কোনো বস্তুকে যদি আমরা ঘুরাইতে পারি তাহলে সেটাকেও কিন্তু আমরা উপগ্রহ বলব কিন্তু সেটা যেহেতু মানুষের তৈরি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি কৃত্রিমভাবে তৈরি সেই জন্য সেটাকে আমরা বলবো কৃত্রিম উপগ্রহ এই কৃত্রিম উপগ্রহটা কিভাবে তৈরি করা হয় আসলে কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করার প্রক্রিয়াটা অনেক জটিল এটা বিজ্ঞানীরা অনেক জটিল প্রক্রিয়া তৈরি করে কিন্তু এটা তৈরি করার পরে একটা রকেটের মাধ্যমে এই পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে অনেক উচ্চতায় একটা একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা হলো ভি সমান সমান রুট জি এম আর প্লাস এইস এই সূত্রের মাধ্যমে উচ্চতা এবং বেগ নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে কত উচ্চতায় এখানে এই এইস এটা হলো উচ্চতা উচ্চতা এই আর এটা হলো পৃথিবীর বাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর ভিটা হলো বেগ ভিটা হলো বেগ ভিটা হলো কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ এই সূত্র থেকে দেখা যায় যে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে আর উচ্চতায় মানে এই উচ্চতায় কোনো একটা কৃত্রিম উপগ্রহকে কি পরিমাণ বেগ অর্জন করবে সেটা এই সূত্রের মাধ্যমে দেখা যায় অর্থাৎ ভি বেগ অর্জন করতে হলে তাকে এই আর উচ্চতায় পাঠাতে হবে এখানে এমটা হলো পৃথিবীর ভর এই সূত্রের মাধ্যমে দেখা যায় যে আমরা আর উচ্চতায় যদি দেই তাহলে কি পরিমাণ বেগ দিলে এই কৃত্রিম উপগ্রহটা ঘুরবে চলতে থাকবে তখন পৃথিবী থেকে এটা হিসাব করা হয় পরে রকেটের মাধ্যমে ঠিক ওই পরিমাণ উচ্চতা নিয়ে এই 
এই যে এই বেগের পরিমাণে বেগ দেওয়া হয় অর্থাৎ এই সূচতায় এই ভি পরিমাণ বেগ দেওয়া হয় তখন কি হয় সেটা আপনা আপনি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এইভাবে ঘুরতে থাকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে তাহলে এইভাবে একটা কৃত্রিম উপগ্রহকে আমরা উৎক্ষেপণ করে থাকি আচ্ছা এরপরে দেখি কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাস কৃত্রিম উপগ্রহটার ইতিহাসটা খুব একটা পুরাতন নয় এটা খুবই সাম্প্রতিক একটা ইতিহাস এই প্রথম যে কৃত্রিম উপগ্রহটা উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল সেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক এটা উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন উনিশশো সালের চার অক্টোবর চার অক্টোবর সর্বপ্রথম একটা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে সেটার নাম হল স্পুটনিক ওয়ান তাহলে উনিশশো সাতান্ন সালের চার অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন বর্তমানে যেটা রাশিয়া আছে সেই তারা এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎপন্ন করে উৎক্ষেপণ করে সেটা হলো স্পুটনিক ওয়ান এইটা পৃথিবী পৃষ্ঠের চারপাশে দিয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এইটা প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের যাত্রা শুরু এরপরে একই বছরে উনিশশো সালের দুই নভেম্বর তারা আর একটা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে সেটা হলো স্পুটনিক টু আমরা জানি সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটা কম্পিটিশন চলছিল প্রযুক্তি খাতে একটা কম্পিটিশন চলছিল তারা সবাই চাইতো যে আমি তাদের চাইতে বেশি পরিমাণে প্রযুক্তি আয়ত্ত করে রাখি মহাকাশ দখল করে রাখি এটা তারা সবাই চাইতো তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখলো যে আমরা তো পিছিয়ে পড়ছি তখন তারা উনিশশো পরের ঠিক পরের বছর উনিশশো সালের দুই ফেব্রুয়ারি দুই ফেব্রুয়ারি একটা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে যার নাম হলো এক্সপ্লোরার এক্সপ্লোরার এইটা এরপরে শুরু হয়ে গেল কম্পিটিশন এরপরে আরও কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ হয়েছে প্রথম একজন সোভিয়েতের বিজ্ঞানী ইউরি গ্যাগারিন ইউরি ইউরি গ্যাগারিন উনিশশো সালে এই পৃথিবী পৃষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করেন এরপরে একজন মহিলা বিজ্ঞানী সেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সেটা হল উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানী ভ্যালেন্টিনা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এই ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা উনিশশো তেষট্টি সালে এই ভস্কট সিক্স নামের কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন এরপরে যাত্রা প্রথম পাঠানো হয় কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ সেটা হলো ইন্টেল সেট ওয়ান ইন্টেল ইন্টে হলো ইন্টারন্যাশনাল আর সেট হলো স্যাটেলাইট হ্যাঁ আর টেলিকমিউনিকেশনের টেলি তাহলে ইন্টেল সেট এই দেখে ইন্টেল ইন্টেল সেট এই যে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এইটা প্রথম যাত্রা পাঠানো হয় যেটা কৃত্রিম যোগাযোগ মানে গোটা বিশ্বের কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ এরপরে পাঠানো হয় উনিশশো সালে রিমোট সেন্সিং এর জন্য সেটা হলো ল্যান্ড সেট হ্যাঁ উনিশশো সালে পাঠানো হয় এটা দূর থেকে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণের জন্য একটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় এইভাবে যুগে যুগে আরও অনেক মানুষ অনেক দেশ পৃথিবীতে অনেক দেশই এখন বর্তমানে স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত চায়না ইরান এরা সবাই পাঠাচ্ছে আমরাও পাঠাইছি আমাদেরও গেছে সেটা হলো বঙ্গবন্ধু ওয়ান বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান এরকমভাবে অসংখ্য দেশ পাঠাচ্ছে বিভিন্ন কাজের জন্য তো এই স্যাটেলাইটগুলা মধ্যে অসংখ্য হাজার হাজার স্যাটেলাইটের মধ্যে কিছু কাজ করছে কিছু অকেজ হয়ে গেছে যেগুলো কাজ করছে না যেগুলো কাজ করছে না সেগুলো মহাকাশেই ভাসমান অবস্থায় আছে সেগুলো মহাকাশে একটা জঙ্গল হিসেবে আছে সেগুলো পরিষ্কার করার বিজ্ঞানের চেষ্টা করছে এবার আমরা দেখব কৃত্রিম উপগ্রহের গুরুত্ব কৃত্রিম উপগ্রহের গুরুত্ব অনেক এটা আমরা সবাই জানি কি যেমন উদাহরণ হিসেবে বলি যে আমরা আবহাওয়া বার্তার যেটা দেখি সেই আবহাওয়া বার্তাটা কিন্তু এই কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে দেখি আমরা বুঝতে পারি যে কখন ঝড় হচ্ছে কখন বৃষ্টি হচ্ছে হবে তারপরে আবহাওয়ার অবস্থা কি এটার মধ্যে দেখতে পারি এরপরে দেখো সামরিক ক্ষেত্রে যেমন দেখি গোয়েন্দা তৎপরতা বিভিন্ন দেশ অপর দেশের উপরে শত্রু বাহিনী কীভাবে সেনার শত্রু সেনারা কীভাবে চলাচল করছে তারা কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করছে এটা দেখার জন্য আমরা এই স্যাটেলাইটগুলো ব্যবহার করে থাকি আমরা নিজের দেশে থেকে আর দেশের স্যাটেলাইট মানে আর দেশের শত্রুদের অবস্থাটা দেখতে পারি 
এরপর আছে যোগাযোগ এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমরা যেমন এখন ফোনের মাধ্যমে এক দেশ থেকে আরেক দেশে কথা বলি এটা কিন্তু এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হয়ে থাকে এইটা এই যে উপগ্রহ যে ব্যবহার এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় এবং সামরিক খাতে এই যোগাযোগটা কিভাবে ব্যবহার হয় আমি একটু দেখি চিত্রের মাধ্যমে এটা পৃথিবী আমরা হয়তো এখানে আসি এখান থেকে আর এই মহাকাশে এইরকম জায়গায় একটা স্যাটেলাইট আছে এখান থেকে আমরা একটা সিগনাল এই স্যাটেলাইটে দিয়ে দিলাম ঠিক আমার বন্ধু আছে আমেরিকাতে এই এরকম পজিশনে তখন এই স্যাটেলাইট থেকে এই আমেরিকাতে কোনো একটা ডিস অ্যান্টিনার অ্যান্টিনায় সিগনালটা আবার পাঠানো হয় তখন সেই ডিস অ্যান্টিনা থেকে সিগনালটা প্রসেস করে আমার যে প্রিয়জন বন্ধু তার মোবাইলে বা টেলিফোনে পাঠানো হয় এইভাবে আমরা যোগাযোগ করতে পারি গোটা বিশ্বে যে এখন যে দ্রুত গতির যে কমিউনিকেশান এই কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে তো তোমরা সবাই এই অধ্যায়টা ভালো করে পড়বে এবং বাস্তবে যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর কী কী ব্যবহার আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু তোমরা চিন্তা করবে সবাই ভালো থাকো তোমরা ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে